గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో లాస్ట్ సీటెడ్ వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా మనకు ఒక ఎగ్జాంపులర్ క్వశ్చన్స్ గురించి ఇచ్చారు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి సీటెడ్ ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయనేసి వాళ్ళందులో క్లియర్గా క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేశారు సో అది ఒకసారి ఇవాళ చూసేద్దాం సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అనేది తెలుస్తుంది సో దాని ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఓకే సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇచ్చారు బోత్ పేపర్ వన్ను పేపర్ టూకి సీటెడ్ వాళ్ళు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా ఇది మొత్తం అవైలబుల్ ఉంది పీడిఎఫ్ ద్వారా సో మీరు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను అఫీషియల్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ను కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీకు సిలబస్ కావాలంటే ముందు చేసిన సీటెడ్ వీడియోస్లలో సిలబస్ గురించి ఉంది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా గురించి ఉంది ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయో ఉంది అండ్ అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో అన్న దాని గురించి కూడా ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి మీకు ఈ వీడియో ఎండింగ్లో ప్లేలిస్టును వీడియోస్ అనేటివి కనిపిస్తాయి స్క్రీన్ మీద అక్కడ టచ్ చేస్తే మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా సీటెడ్ ప్లేలిస్ట్కి సో అక్కడ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి నైన్టీన్త్ అక్టోబర్కి ఎండ్ అయిపోతాయి సో ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ ఫీ పేమెంట్ విషయంలో చాలా వరకు ఫెయిల్యూర్ అనేది వస్తుంది సో కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ రాంది మాత్రం ఫీ పేమెంట్ అవ్వలేదు అని అర్థం కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ వస్తేనే మీ ఫీ పేమెంట్ అయినట్టు సో అది కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇవాళ క్లాస్కి వస్తే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అది కూడా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ సపరేట్ సపరేట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు లాంగ్వేజెస్కి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వలేదు అది కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తా అని ఇచ్చారు సో సబ్జెక్ట్స్లో ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపులర్ ఐటమ్స్ ఫస్ట్ సీటెడ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని ఉంది కదా సో పేపర్ వన్లో మనకి పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ తెలుసు సబ్జెక్ట్ ఏంటి సిడిపి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే డ్యూరింగ్ ఏ టాస్క్ సైనా ఈజ్ టాకింగ్ టు హర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ వేస్ షీ క్యాన్ ప్రొసీడ్ ఆన్ ద టాస్క్ అంటే సైనా తనంతట తనే మాట్లాడుకుంటుంది తనొక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఓ పని చేసేటప్పుడు తనలో తను మాట్లాడుకుంటుంది సో అది అకార్డింగ్ టు లెవ్ వై గాడ్స్కి ఐడియాస్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ టాట్ ఇట్స్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అని అడిగారు మనకి సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు కాగ్నేటివ్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఈగో సెంట్రిజం సైకాలజికల్ డిసార్డర్ ఇక్కడ మనకి సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతామని ఇచ్చారు ఓకే ఇవే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయని కాదు టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మ్యాథ్స్లో మనకి జనరల్గా ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలని చూపిస్తారు ఎలా సా సాల్వ్ చేయాలని నేర్పిస్తారు క్లాసెస్లో అవునా సో ఎగ్జామ్లో మనకి ఆ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఇక్కడ కూడా అంతే సో మెథడ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని ఇచ్చారు సో దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో వాళ్ళు ఇక్కడ దేని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఒక చైల్డ్ తన లేకపోతే ఒక పర్సన్ తన టాస్క్లు కానీ లేకపోతే ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ తనకి ఇస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని తీసుకొని దాన్ని మనకి థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ వేలో తీసుకెళ్తున్నారు అంటే మనకి ఇప్పుడు లెవ్ వై గాడ్స్కి గురించి లేకపోతే నామ్ చామ్స్కి గురించి సైంటిస్ట్ల గురించి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ చేసిన వాళ్ళ లింగ్విస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళ గురించి నేర్చుకుంటాం కదా వాళ్ళ యొక్క కోల్బర్గ్ కానీ లేకపోతే వీళ్ళేమేమి మనకి చేశారు మనకి కన్స్ట్రక్టివిజం బిహేవియరిజం ఇవన్నీ గురించి మనము చదువుకుంటాం ఎగ్జామ్కి సో అది డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్స్ కాకుండా రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో అప్లై చేస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఆ అప్లై చేసిన సిచ్యువేషన్స్కి ఏమేమి పేర్లు ఉంటాయనేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఓకే సో దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్లో లెవ్ వై గాడ్స్కి ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఏది అప్లై అవుతుంది అని అడుగుతున్నాం సో ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ అనేటివి మనం చూసుకోవాలి ఓకే జనరల్ థియరీ తెలిస్తే కాదు అప్లి అప్లై చేయాలి అప్లికేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్లో చూసినట్టయితే ఎ చైల్డ్ ఆర్గ్యూస్ దట్ నో పర్సన్ షుడ్ స్టీల్ ఎ డ్రగ్ ఫ్రమ్ ఎ కెమిస్ట్ షాప్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు సేవ్ ఎ హ్యూమెన్ లైఫ్ బికాస్ హీ
సో ఇక్కడ కూడా చూడండి చైల్డ్ క్రిటికల్ థింకింగ్లో ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి ఎలా అయితే చైల్డ్ క్రిటికల్ థింకింగ్లో ఎంగేజ్ అవుతాడు అనేసి ఇక్కడ కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తున్నారు సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఎందులో చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోకి పేపర్ వన్లో అండ్ అలాగే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అడిగారు చూడండి అంటే మనకి సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తున్నారు అలాగే డెఫినేషన్స్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఆప్షన్స్ అని కూడా ఇక్కడ అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అనేది కూడా వస్తున్నాయి ఓకే సిచ్యువేషన్స్ అప్లికేషన్స్ డెఫినేషన్స్ సో ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ చిల్డ్రన్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ ఐదర్ టు అవాయిడ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ టు గెయిన్ ఎ రివార్డ్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి అక్కడ మీరు దాన్ని ఏ ఆప్షన్తో మ్యాచ్అప్ చేస్తారు అని అడిగారు సో సిచ్యువేషన్ అప్లికేషన్ అండ్ మనకి డెఫినేషన్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ చాలా పెద్దగా ఇచ్చారు గమనించండి ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్కి మనకి ఒకటే ఒక పాయింట్ తోటి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి ద టీచర్ వాస్ అబ్జర్వింగ్ వినోద్ యాజ్ హీ వాస్ ఎంగేజ్ ఇన్ మేకింగ్ ఏ మోడల్ ఒక మోడల్ చేయడంలో వినోద్ నిమగ్నమై ఉన్నాడు సో అతన్ని టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది The model was a replica of the city Mirzapur and Vinod had built a new monorail transport system with Plaster of Paris. So, Plaster of Paris was a monorail transport system that Vinod built up. That is a replica of the Mirzapur city. That is a replica of the Mirzapur city with Plaster of Paris. The teacher was looking at it. He had created a mental map of the proposed transport network and translated it on the replica connecting with the key junctions of the city so our monorail ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెంటల్ మ్యాప్ వేసుకొని అంటే బ్రెయిన్లోనే మ్యాప్ వేసుకొని దాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నాడు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తోటి సో వినోద్ రిప్రజెంట్స్ విచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు తను బ్రెయిన్లోనే మొత్తం అంతా ఆలోచించి దాన్ని చిత్రీకరించి ఒక రూపం దాలుస్తున్నాడు సో అక్కడ బ్రెయిన్కి రిలేట్ అయ్యి ఉంది అండ్ స్పేస్కి రిలేట్ అయ్యి ఉంది అంటే మనం స్పేషియల్గా ఆలోచిస్తున్నాం త్రీ డీ వేలో బ్రెయిన్లో ఆలోచిస్తున్నాం సో అక్కడ స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కానీ పెద్దగా అడుగుతున్నారు అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది మీకు క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు సో క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు టైం కూడా చూసుకోవాలి బికాస్ ఒక క్వశ్చన్కి వన్ మినిటే ఉంటుంది అండ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో అందుకే వీళ్ళు ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఇచ్చారు మనకి సో పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటాయి సిడిపిలో సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో అది కూడా చూసుకోండి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ సెంటర్స్ ఆర్ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ లేకపోతే ఏది రాంగ్ అనేసి అడుగుతారు సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు కదా ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు అండ్ ఆప్షన్స్లో మనకి మూడు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ మూడు రాంగ్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు వన్ టూ త్రీ ఆ లేకపోతే టూ త్రీ ఫోర్ ఆ అన్నట్టు ఇచ్చారు అంతే కదా సో ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కీ పాస్టులేట్స్ పాస్టులేట్స్ అంటే సిద్ధాంతాలు ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివిజం అని ఇచ్చారు సో ఈ కన్స్ట్రక్టివిజంకి సంబంధించిన మూడు అతి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అడిగి నాలుగు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఆ సెంటెన్స్లలో మూడు సెంటెన్సెస్ రైట్ అని మనకు ఆప్షన్స్లలో ఇచ్చారు సో ఇలాంటివి చాలా రిపీట్ అవుతాయి అని అర్థం ఇక్కడ సో అందుకే వాళ్ళు మోడల్ అనేది ఇచ్చారు అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు అండ్ కింద ఆప్షన్స్ అనేది ఇస్తారు సో ఒక థియరీ మీరు చదివినట్టయితే ఆ థియరీలో ఉన్న కీ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్లారిటీగా చదువుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు కీ పాయింట్స్ తెలిసి ఉంటేనే ఈ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఒకటే కీ పాయింట్ తెలిస్తే మనకి ఆన్సర్ పెట్టలేము సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ పాయింట్ కూడా చదువుకోవాలి సో ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఎగ్జాంపులర్ మోడ్లో ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ లాగా సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ సిడిపి పేపర్ వన్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చి అప్లై చేయమంటారు థియరీస్లలో కోల్బర్గ్ థియరీలోనన్నా లేకపోతే మనకి ఉన్నారు కదా సైంటిస్ట్ నామ్ చామ్స్కి అలాగే కన్స్ట్రక్టివిజం స్కిన్నర్ ఇవన్ వీటన్నిటిలో అప్లై చేయమని అడుగుతారు సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చి అప్లై చేయమని అడుగుతారు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి డెఫినేషన్స్ అవి అడుగుతారు ఇంకా క్వశ్చన్స్ అనేటివి పెద్దగా అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఇచ్చేటప్పుడు పెద్దగా
If the remainder is five, what is the dividend? So, इला calculations में चाहिए correct time का दूरा one minute लो calculations अने टीवी में easy का चाहिए आली अनकुंटे मेरो N C R T books लो उन्ना concepts नी clear clear and clarify का चारु calls उन्तन्दी इकड़ वन के division रावली and spatial intelligence गुड़न डाले अंटे brain लो उन्हिंचे शक्ति गुड़न डाले because मानो मिकड़ा ओके number नी गान call आ number एलांटी number आयुं डाले दान divisor five times the coefficient उन्न डाले twice the remainder उन्न डाले and if the remainder 5 उन्टे dividend एंट यह नड़ी इरू so इवन्नी गुड़ मनमु complex गा अंड़ simple उन्न maths नी because 3 to 5th class maths चाला simple उन्टुन दान लो complexity कल्पी चिरु मनकी आउना easy गा solve जैए गलूतम कन time management चेस्तु easy गा solve जैए गलगाली अंटे practice is important so इलांटि questions अनेटी वस्ते मनकी and अलागे a beaker is 3 by 7th filled with water अंटे filled questions सगम फिल्ला इंदी, सगम फिल्ला वलेदु, एधी फस्ट फिल्ला उत्तर इलांटी क्वेश्चन्स कोड़ अडिके आवकाशम उन्दी And अलागे which one of the following is the best approximation of 7.1 into 3.85 divided by 9.09 इकड़ मनके एम उर्थम उत्तुन्द calculation सर्नेटिव चाला important Calculations मने fast उन्डाली Okay So, இப்படுதாக calculations குறின்சி இச்சாரு, அண்டே content கி சம்மந்தின்சின் mathematics examples, இப்படு pedagogy கி சம்மந்தின் mathematical examples குறின்சி யுத்தம் matchலு. நான் already marks எட்ல divide ஐனே each and every subject கி அனைதி இந்தக் முந்து வீடியோலும் இக்கு செப்பேனு. So, அ வீடியோ அனைத் ஜூடன்டி syllabus வீடியோ அதி. So, coming to today's class, a child subtracted two numbers as shown below, 83 minus 27, which is equals to 64 அனி எச்சடு. अंटे इकड़ calculations wrong हैने, आ calculations wrong एंदु कैने हैने से मनेक options इच्छारू सो मनम correct options select जेसको वाले, अंटे इकड़ उड़ सेम theory नी apply जेसी, मिर यला use चेस्ता रन दान मिदा focus होंटोंदे, CDP लेकने, ओके अन्न अलागे कोनी figures सम्मन निंचना questions कोड़ उन्टाई, मे screen मिद given below are four figures with line AB passing through them AB अन्न line आ figures मिंचे pass out उन्द In which of the figure or figures AB is the axis of reflection symmetry? अंटे एककड आयते AB अनेदी figure नुँचे pass out उन्दो, दन पैना किन्द symmetry अनेद उन्डाल, अंटे equal गा उन्डाल, सो आदे एककड एककड A figures लो उन्दन अडूत उन्दर, सो इलांटी figures questions कुड़ मना कोस्तुने उन्टै, अंटे मनम shapes and geometrical knowledge इवी कुड़ कोंचम च� नेक्स्ट चूस ना टाइप थे इन दिलो स्पीड गुरी इंची क्वेश्चन गुड़ इच्छा रो अंडे स्पीड टाइम डिस्टेंस वीटी गुरी इंची गुड़ चूस को आली अलग है मल्ली मन की हाउ मेनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री डस द फॉलोइंग इमेज हैव अन इच्छा सो इमेज क्वेश्चन्स गुड़ उस्ते अंडे इन तक मुंडो नाल गए फिगर सीछी दांतलो A majority of her students identified 1 by 7 as being greater than 1 by 3. Which of the following exercises should Miss Parul conduct to address the misconception? So, here we have a situation. We have a situation where we have Miss Parul and a teacher, 4th class teacher, and we have an assessment and an evaluation. So, in this evaluation, 1 by 3 and 1 by 7 is greater than and better. Students, correction. So, पारुल अने टीचर एम जैयाली आ मिस्कंसेप्शन अंटे आ तप्पुडु समाचारम लेप्त तप्पुडुगा पिल्ले लेल एंदुको अर्धन जेसकुन्नारू दन एलात पोगोट्टाली अनी एम जैयाली अने से अडियेरू एम अडियेर रिकड़ा इवालुवेशन � So, applications are very important, okay? And next question, you should take a mali situation, you have given three different tasks to three groups in your classroom. And then, one more different, different panel, one more groups ki each other, classroom lo. Group one ke each other, compare the given figures and find out which one occupies more area. And then, one figures lo lo, ati equa area, a di occupy is tundi. A figure ane, ati equa area to tundi di. And group two di, a each other, calculate the perimeter of the given shapes using a ruler. And then, one ruler ni use jesi, shapes a vayte me each other, a vayte draw jesi, a blackboard me dana nekada na. So, what is perimeter ane di? कनुक कोण्डी आने से सेकंड ग्रुप की चारों एंड थर्ड ग्रुप के में चारों फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन टेक अलोंग द साइड्स ऑफ द क्लासरूम वॉल्स बाय वॉकिंग हील टू टो अंते पादा लो ओके दान मुंडो ओके टाइस कुंटू बोते क्लासरूम मुद्दतम अलग 
నడుచుకుంటూ వెళ్తే దాని పెరిమీటర్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి గ్రూప్ త్రీకి మీరు ఇచ్చారు సో ఇక్కడ త్రీ గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ హ్యావ్ దీస్ గ్రూప్స్ మోస్ట్ లైక్లీ బీన్ క్రియేటెడ్ సో ఈ ముగ్గురు గ్రూప్స్కి మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మూడు టాస్క్లలో ఆ స్టూడెంట్స్ ఎలా వాళ్ళ క్రియేటివిటీని బయటకు తీశారు అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక లెర్నింగ్ థియరీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని పిల్లలు ఎలా వెలికి తీశారన్నది మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మళ్ళీ అప్లికేషన్ కిందకే వస్తుంది సో ఇవి మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి సో కంటెంట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అలాగే పెడగాగీ మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్లో సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు పెడగాగిలో దాదాపుగా థియరీస్ని అప్లై చేసి సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చి అడుగుతున్నారు సో మనం ఇక్కడ మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద థియరీస్ బాగా చూసుకోవాలి అంటే థియరీ తరవుగా మనం నేర్చుకున్నామంటే ఈజీగా అప్లై చేస్తాం అలాగే కంటెంట్ చూస్తే క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా ఉండాలి అండ్ ఫిగర్స్ గురించి కరెక్ట్గా అవగాహన ఉండాలి అంటే జామెట్రీ కరెక్ట్ ఉండాలి అలాగే మనకి యాంగిల్స్ కానీ సిమెట్రీ కానీ ఇవన్నీ అడిగేలా ఉన్నారు అండ్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ కూడా అడిగారు సో ఇవి కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇవి చూసుకోండి క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్క క్వశ్చన్కి వన్ మినిట్ మాత్రమే ఉంటుంది సో లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ ఈవీఎస్ లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు ఇంకా ఇవ్వలేదు లాంగ్వేజెస్ ఇచ్చాక నేను లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు లొకేషన్ అంటే ఇక్కడ మ్యాప్స్ గురించి మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్ అనేది తెలిసి ఉండాలి సో డైరెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే నార్త్ ఉంది ఈస్ట్ ఉంది వెస్ట్ ఉంది సౌత్ ఉంది అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ సో ఇవన్నీ డైరెక్షన్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ఏ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ఒక్క స్టేట్ ఎక్కడ ఉంది మన ఇండియాలో ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది సో అవి తెలిసినాయి అంటే ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాంటివి మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఏమిచ్చారు ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్స్ గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ పాట్నా క్యాపిటల్ ఆఫ్ బీహార్ లొకేటెడ్ రెస్పెక్టివ్లీ సో అంటే ఇక్కడ ఢిల్లీకి గాంధీనగర్ను పాట్నా ఎటు ఎటు ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అడిగారు సో అక్కడ సౌత్ వెస్ట్ ఉన్న సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఇండియా మ్యాప్ గురించి మొత్తం డైరెక్షన్స్ అనేవి వచ్చి ఉండాలి సో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో కంపల్సరీ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతూనే వస్తున్నారు సో ఆ మ్యాప్ గురించి కరెక్ట్గా తెలుసుకోండి అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే వాట్ షుడ్ బీ అవాయిడెడ్ ఇట్ ఇన్ అనెక్డోటల్ రికార్డ్స్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఒక ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఆ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని తీసుకోమని అంటున్నారు సో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కూడా మనకి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చి వాటిలోంచి కరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే కౌడంగ్ హౌసెస్ మీద రాసేవాళ్ళు అంతకుముందు సో అలుకు జల్లేవాళ్ళు వాల్స్ మీద రాసేవారు ఫ్లోర్స్ మీద జల్లేవారు సో ఇవి ఎందుకు చేసేవారని క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ సో అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ దానికి తోడు మనము సివిలైజేషన్ ఎలా అయ్యాము సివిలైజేషన్లో కొన్ని పద్ధతులు అవన్నిటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇక్కడ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఇచ్చారు ఎక్స్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ నార్త్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అండ్ క్రాస్ ఫోర్ ఇంటర్స్టేట్ బ్రాడర్స్ యూ గెట్ టు వై విచ్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అనదర్ ఇండియన్ స్టేట్ ఇఫ్ చండీగఢ్ ఈస్ లొకేటెడ్ టు నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ వై ఐడెంటిఫై ఎక్స్ అండ్ వై అంటే ఇక్కడ మిక్స్డ్ అప్ క్వశ్చన్ ఇది రీజనింగ్ కావాలి మీకు లాజికల్ రీజనింగ్ కావాలి అలాగే మ్యాప్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఎక్స్ అండ్ వై ఏ ఏ స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు సో మ్యాప్ అనేది చాలా బాగా చూసుకోండి డైరెక్షన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అలాగే లాజికల్ రీజనింగ్ నుంచి కూడా వస్తుంది క్వశ్చన్ సో అండ్ అలాగే మనకి అడ్రస్లో పిన్ కోడ్స్ గురించి అడిగారు ఇక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో అంటే మనకి అడ్రస్కి సంబంధించిన అవగాహన కూడా ఉండాలి అండ్ ఇంకోటి హిస్టారికల్ అండ్ అనాలిసిస్ గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి బికాస్ ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లీస్ట్ అప్రోప్రియేట్ పెడగాజికల్ రిసోర్స్ టు డెవలప్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ అంటే మన పాస్ట్ నుంచి హిస్టారికల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఏ పెడగాజికల్ రిసోర్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుందని అడిగారు సో పెడగాజికల్ రిసోర్సెస్కి సంబంధించిన హిస్టరీస్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది
ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఆ కండక్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికి సంబంధించింది అని అడిగారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి సో ఈవీఎస్ పేపర్ వన్లో అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు డైరెక్షన్స్ గురించి అడిగారు డైరెక్షన్స్ని లాజికల్ రీజనింగ్తో కలిపి అడిగారు అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎలా మీరు చేస్తున్నారు దేని మీద డిపెండ్ అయి చేస్తున్నారు అని అడిగారు పిన్ కోడ్ అడ్రస్ గురించి అడిగారు హిస్టరీస్ గురించి అడిగారు అండ్ అలాగే ట్రెడిషనల్ వేస్ గురించి కూడా అడిగారు ఓకే సో పేపర్ వన్లో ఈ మూడు పార్ట్స్ అనేటివి మనకి ఇచ్చారు శాంపుల్ క్వశ్చన్స్లో ఆ మూడు పార్ట్స్ ఏంటి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోకి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఈ మొత్తం కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్ ఉంది ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి నేను ఇక్కడ ఓన్లీ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్స్ మేము చూడాలి అనుకుంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి లాగిన్ అవ్వండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను సో కమింగ్ టు పేపర్ టూ పేపర్ టూలో మనకి పార్ట్ వన్లో చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగీ గురించి ఇచ్చారు సో అక్కడ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగీలో థియరీ థియరీ ఎట్లా అప్లై చేయాలి అన్న దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ అండ్ అజర్షన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏవైనా టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సేమ్ అదే నూర్ ఫర్గట్ టు బ్రింగ్ హర్ టిఫిన్ టు స్కూల్ అండ్ ఆస్క్డ్ తాన్యా టు షేర్ హర్ టిఫిన్ సేయింగ్ యూ షుడ్ షేర్ యువర్ టిఫిన్ విత్ మీ టుడే బికాస్ ఐ షేర్ మై టిఫిన్ విత్ యూ ఎస్ స్టడీ సో నేను ఇవ నిన్న నీతో టిఫిన్ షేర్ చేసుకున్నా కదా టిఫిన్ ఇచ్చినా కదా తినడానికి ఇవాళ నువ్వు నాకు టిఫిన్ ఇవ్వు తినడానికి అనేసి ఎవరు అన్నారు నూరు అన్నారు ఎవరితో తాన్యాతోటి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ లారెన్స్ కోల్బర్గ్స్ థియరీ ఆఫ్ మోరల్ డెవలప్మెంట్లో ఏ స్టేజ్ కిందకు వస్తుందని అడిగారు ఓకే నూర్ స్టేట్మెంట్ ఏ స్టేజ్ కిందకు వస్తుందని సో ఇక్కడ కూడా మనకి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు దాన్ని థియరీతోటి రిలేట్ చేసి అప్లై చేసి చెప్పమంటున్నారు సో ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ పేపర్ వన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి అలాగే పేపర్ టూ అనేది సిక్స్త్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళకి సో పేపర్ టూలో కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనము ఆలోచింపజేసేలాగా ఉంటాయి అంతే సో దానికి దీనికి అంతే తేడా ఇక్కడ కూడా మనకి అప్లికేషన్స్ ఇస్తున్నారు దాని థియరీలో బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి పిఆర్జెస్ థియరీ లోంచి మీరు సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎలా టీచ్ చేస్తారు అన్న దాని మీద ఉంది క్వశ్చన్ అవునా సో ఇక్కడ కూడా అంతే వాళ్ళు మన ఉన్న థియరీని అప్లై చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు ఓకే సో థియరీలో ఓన్లీ డెఫినేషన్స్ అవి ఇవి కాకుండా ఎలా అప్లై చేస్తారు మీరు ఒక థియరీ చదివినప్పుడు ఆ థియరీని క్లాసెస్లో చెప్పేటప్పుడు పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఎలా అప్లై చేస్తారు అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి సో థర్డ్ క్వశ్చన్ అదే మళ్ళీ అసెషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అందులో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ లేకపోతే ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనేది అడుగుతున్నారు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ గార్డ్నర్స్ థియరీ నుంచి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ మనకి గార్డ్నర్స్ థియరీ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ థియరీ కంపల్సరీగా మీరు పాయింట్ టు పాయింట్ కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి అండ్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించింది మొత్తం అంటే మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి ఆ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మొత్తం నేర్చుకోండి ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు వచ్చేలా ఉన్నాయి ఈసారి బికాస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్లోనే పేపర్ వన్లో టూ క్వశ్చన్స్ దాకా వచ్చాయి ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి అండ్ ఇప్పుడు పేపర్ టూలో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి సో ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం క్లియర్గా నేర్చుకోండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏమిచ్చారు హౌ వుడ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బీ కేటగరైజ్డ్ సో ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్కి లింక్అప్ చేసి ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఏం సిచ్యువేషన్ అని ఎబిలిటీ టు డిటెక్ట్ అండ్ రెస్పాండ్ అప్రోప్రియేట్లీ టు ద మూడ్స్ టెంపర్మెంట్స్ మోటివేషన్స్ అండ్ ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ సో వేరే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్కి మోటివేషన్స్కి మూడ్స్కి టెంపర్మెంట్స్కి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాం అన్న సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మీరు దాన్ని ఏమంటారు అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఇక్కడ కూడా మనకి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు బట్ ఆ
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి క్లియర్గా నేర్చుకోండి సో అసెస్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి సిడిపిలో వస్తాయి సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే సిమ్మీస్ మదర్ సా ద సిమ్మీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ఎ వెరీ టఫ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్టర్ డివోటింగ్ ఎ డెడికేటెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ అవర్ ఒక వన్ అవర్లో సిమ్మీ తన అసైన్మెంట్ని కంప్లీట్ చేసింది అది ఎవరు చూశారు సిమ్మి వాళ్ళ అమ్మ సో ఆ గుడ్ హ్యాబిట్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సిమ్మి వాళ్ళ అమ్మ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ పెన్ని సిమ్మీకి ఇచ్చింది సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు సైకాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం అని అడిగారు సో ఇక్కడ కూడా మనకి సైకాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు కానీ ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్ని సైకాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఏ ప్రిన్సిపల్ అని అంటారు అని అడిగారు సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి అప్లికేషన్ సో మోస్ట్లీ పేపర్ టూలో మనకి అప్లికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ అండ్ తర్వాత మనకి డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్స్ గురించి ఉన్నాయి అంటే టోటల్ అసెస్మెంట్స్ గురించి సిసి గురించి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంకా అసెషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ అని ఆప్షన్స్లో పెట్టమని ఓకే సో సబ్జెక్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే మనకి మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ ఉంది సో ఎవరెవరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలన్న దాని మీద కూడా నేను వీడియో చేశాను ఈ ఇప్పుడు నడుస్తున్న వీడియో ఎండింగ్లో మీకు ప్లేలిస్ట్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్రెస్ చేసేస్తే ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళిపోతారు సో ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ఏ లాంగ్వేజెస్ తీసుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి సో కమింగ్ టు ఇవాళ వీడియో మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ సో వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి కంటెంట్లో లెట్ ఎక్స్ బీ ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ లీవ్స్ ఎ రిమైండర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమడిగారు ఇక్కడ ఒకవేళ ఎక్స్ అనేది లీస్ట్ నెంబర్ అనుకుంటే అది ఎయిట్ తోటి ట్వెల్వ్ తోటి ట్వంటీ తోటి ట్వంటీ ఎయిట్ తోటి థర్టీ ఫైవ్ తోటి డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫైవ్ అనేది రిమైండర్ వస్తుంది ఆ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అనేది అడిగారు సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూసారా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏవి లీస్ట్ నెంబర్ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి డివిజన్ గురించి తెలిసి ఉండాలి అండ్ సమ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి సో ఇక్కడ అన్నిటినీ కలిపి ఒక కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ తయారు చేసి ఇస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ అనేటివి ఫాస్ట్గా చేసేలాగా ఉండాలి మనం ఎంత కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇన్ మిడిల్ స్కూల్ మిడిల్ స్కూల్లో టూ డెసిమల్ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు సో దానిలో ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనం అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ థియరీ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి అప్లికేషన్ కాదు థియరీ తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి ఇచ్చారు మనకు ఒక టేబుల్ అనేది ఇచ్చారు దాంట్లో రెయిన్ఫాల్ గురించి ఇచ్చారు సెంటీమీటర్స్లో అండ్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు సో దాంట్లో మనము విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ ట్రూ అని అడిగారు సో ఇక్కడ మనకు స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చి ఉండాలి బికాస్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాబట్టి సో ఆప్షన్స్లలో ఏమున్నాయి ఇక్కడ మీన్ ఉంది మీడియన్ ఉంది అలాగే మోడ్ ఉంది సో అవి చేంజ్ అయినాయా లేకపోతే అన్నీ ఒక రెండు చేంజ్ అయ్యి ఇంకోటి చేంజ్ అవ్వలేదా లేకపోతే అన్నీ చేంజ్ అయినాయా అన్నీ చేంజ్ అవ్వలేదా ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో మనకి మీన్ గురించి మీడియం గురించి మోడ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ఇవి మూడు కూడా దేనికి బ్రాంచెస్ స్టాటిస్టిక్స్కి బ్రాంచెస్ సో స్టాట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాంటిదన్నా లేదా స్టాట్స్కి సంబంధించిన వేరే క్వశ్చన్ అన్న ఓకే ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే పేపర్ వన్లో మనకి సిమెట్రీ గురించి అడిగినట్టే ఇక్కడ కూడా సిమెట్రీ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద రొటేషనల్ సిమెట్రీ అబౌట్ ద పాయింట్ ఓ అండ్ లైన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫిగర్ సో మనకి జామెట్రీ గురించి ఫిగర్స్ అండ్ షేప్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి విత్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూడండి మనకు ఒక ఫిగర్ అనేది ఇచ్చారు ఆ ఫిగర్లో మనము ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్స్ ద్వారా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కనుక్కోవాలి సో షేప్స్ గురించి ఫిగర్స్ గురించి జామెట్రికల్ అనాలిసిస్ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి మీకు ఫస్ట్ పేపర్లో కూడా ఇలాగే ఫిగర్స్ గురించి షేప్స్ గురించి వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వచ్చింది సో వాటి గురించి అవగాహన ఉండాలి అండ్ ఎక్కువ క్వశ్చన్సే ఇచ్చారు మనకి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్లోనే సో మనము యాక్చువల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని అనుకోవచ
సో ఇక్కడ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ టూ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈవెన్ సో కంటెంట్ నుంచి మనకి ఒక టర్మ్ అనేది తీసుకొని దాన్ని మెథడాలజీలో మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు అని అడిగారు సో మళ్ళీ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో అప్లికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థియరీ చదివేటప్పుడు దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఆ థియరీకి కరెక్ట్ ఉంటాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా ఆ ప్రకారంగానే నేర్చుకోండి సో ఇక్కడ దాకా ఎయిత్ క్వశ్చన్ వరకు మనకు మ్యాథ్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇచ్చారు ఇప్పుడు సైన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ టేబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చారు మనకు మ్యాథ్స్లో ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఉంది మ్యాథ్స్లో మనకి డిజిట్స్ టేబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్కి యూజ్ చేసి టేబుల్స్ అనేవి ఇస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్టు విచ్ ఈస్ బెస్ట్ సూటెడ్ యాజ్ డొమెస్టికల్ ఫ్యూయల్ అని ఇచ్చారు పైన ఉన్న టేబుల్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ కూడా మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది మీరు ఎంత తొందరగా అర్థం చేసుకుంటే డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది అంత ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలుంటుంది సో ఇది కూడా మళ్ళీ మనకి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ తోటే వస్తుంది సో టెన్త్ క్వశ్చన్లో కెమికల్ చేంజెస్ గురించి అడిగారు సో కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ గురించి కూడా ఐడియా ఉండుండాలి మనకి ఫార్ములాస్ టైప్లో ఏం రావు కానీ అంటే కాంప్లెక్స్ ఫార్ములాస్ ఏం రావు బట్ జనరల్ ఐడియా అనేది ఉంటుంది కదా సైన్స్ గురించి అది మాత్రం ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కెమికల్ చేంజెస్ని కలిగి ఉంటాయి సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్లో చాలా కెమికల్ చేంజెస్ వస్తాయి అవునా మన లోపల పొట్టలో ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అలాగే బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్లో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్లో సో ఇట్ సింపుల్ సింపుల్ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ గురించి మనకి తెలిసి ఉండాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ లెవెంత్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ లీస్ట్ అమెండబుల్ టు వెరిఫికేషన్ బై ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ఏదైతే తక్కువగా వెరిఫై అయ్యి ఉంది అని అడిగారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే అంటే మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి ఇవన్నీ టాపిక్స్ అనేటివి తెలిసి ఉండాలి ఓకే కంటెంట్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఇన్ సైన్స్ ఇక్కడ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ మనకి ఫిగర్స్ అనేటివి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో మీరు తీసుకుంటున్నట్టయితే ఫిగర్స్ ఇస్తున్నారు డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తున్నారు ఇవి రెండింటి మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అలాగే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి కంటెంట్ బాగా ఇస్తున్నారు సో ఇవి చూసుకోండి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి మనకి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ద గివెన్ పిక్చర్ ఇఫ్ వీ రిమూవ్ బల్బ్ బి బి అనే బల్బ్ తీసేస్తే ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ బల్బ్ ఏ విల్ బి అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి బల్బ్స్ ఉన్నాయి కదా సో అక్కడ సర్క్యూట్ అనేది రన్ అవుతుంది కదా సో బి అనే బల్బ్ మనం తీసేసినట్టయితే ఏ అనే బల్బ్కి ఎంత ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ పెరుగుతుందని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి ఆన్సర్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో పేపర్ వన్లో అడిగారు చూడండి లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ని కలిపి అలాగే ఇక్కడ లాజికల్ రీజనింగ్ను సైన్స్ని కలిపి క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇచ్చారు సో సేమ్ అక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఎలా ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఇచ్చారు అక్కడ ఈవీఎస్ టర్మ్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ టర్మ్స్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ సైన్స్ టర్మ్స్ యూజ్ చేశారు సో మనకి లాజికల్గా థింక్ చేసే లాజికల్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్ చూస్తే లెంతీగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇస్తున్నారు టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చూసుకోవాలనేది నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి వెన్ డస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాన్ వాళ్ళు ఫోటో సింథసిస్ అడగలేదు రెస్పిరేషన్ అడిగారు సో ప్లాన్స్ ఎప్పుడు బ్రీతింగ్ చేస్తూనే ఉంటాయి బ్రీతింగ్ చేస్తేనే కదా ఎలా ఉన్నట్టు ఏ లివింగ్ బీన్ అన్న రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది టిల్ డెత్ అంటే త్రూఅవుట్ డే అండ్ నైట్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడతో మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి పేపర్ టూకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మనకి డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అలాగే పెద్ద పెద్ద లెంతి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఫిగర్స్ గురించి ఉన్నాయి షేప్స్ గురించి ఉన్నాయి అండ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది పెడగాకికి సంబంధించినట్టయితే
సో సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మళ్ళీ అదే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇచ్చారు మీకు స్టేట్మెంట్స్ అందులోంచి మీరు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని ఇస్తున్నారు లేదా ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద చైన్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అని ఇచ్చారు అంటే ఈ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి వీటిని చైన్ ఆఫ్ మార్కెట్స్లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో పెట్టండి అని ఇచ్చారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ మనకి టైం అనేది చాలా ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో దాన్ని తొందరగా చేసే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసారు కదా మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఏకి ఏబిసిడికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి మ్యాచింగ్ ఉండాలి అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లలో కూడా మనకి టాపిక్ అనేది తరవగా వచ్చి ఉండాలి అప్పుడే చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉంది మనకి ఫోర్త్లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏ మౌంటైన్ రేంజ్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద థ్రస్టింగ్ కొలిషన్ అండ్ బల్కింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ నియర్ ప్లేట్ బౌండరీస్ సో జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇస్తారు ఆల్రెడీ సిలబస్లో మనకి జాగ్రఫీ గురించి ఇస్తారు హిస్టరీ గురించి ఇస్తారు పొలిటికల్ సైన్స్ గురించి ఇస్తారని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి మీరు సిలబస్ వీడియో సో జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో వచ్చింది సో ఇప్పటి వరకు మనకి అసెషన్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సీక్వెన్స్లో పెట్టండి అని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అలాగే మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి హిస్టరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో జాగ్రఫీ మనకు తెలిసి ఉండాలి అలాగే హిస్టరీ గురించి హిస్టరీలో కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి అండ్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఎంత లెంతీగా ఉన్నాయో టైం కన్జ్యూమింగ్ ఇది సో ఫాస్ట్గా చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆప్షన్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ ఇది పొలిటికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని ఉంది చూడండి పొలిటికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ పొలిటికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని సీక్వెన్స్లో పెట్టమని ఇచ్చారు అంటే సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఉన్న కాన్సెప్ట్స్లలో ఏది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జెండర్ సీరియో టైప్ అని ఇచ్చారు సెవెంత్ క్వశ్చన్లో దానికి ఏది ఎగ్జాంపుల్ కాదు అని అడిగారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే థియరీస్ చదివేటప్పుడు దాని ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా దాని అప్లికేషన్స్తో సహా మీరు క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా నేర్చుకోవాలి అప్పుడే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు మీకు ఒకవేళ ఫుల్ క్లారిటీ ఉందనుకోండి మీకు ఒక ట్వంటీ హార్డ్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ పడుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి సో ఈ టైం అంతా మీరు అసెషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో సీక్వెన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో లేదా మ్యాథ్స్ ఆ ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో పెట్టవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే పెడగాగికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉంది వైల్ టీచింగ్ ద చాప్టర్ ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్స్ ద టీచర్ ఆల్సో విషెస్ టు డెవలప్ ద ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ డాటా సో డాటాని అనలైజ్ ఎలా చేయాలి అని ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్స్ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు టీచర్ ఇది కూడా నేర్పించాలనుకుంటుంది డాటాని ఎలా అనలైజ్ చేయాలని కూడా నేర్పించాలనుకుంటుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా సాధ్యమవుతుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో పెడగాజికల్ క్వశ్చన్లో కూడా మనకి మళ్ళీ థియరీ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ ఆ థియరీని ఇక్కడ అప్లై చేసి ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు సో ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు ఎక్కడ ఏ ఆప్షన్కి లింక్అప్ చేస్తారనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఓకే సో పెడగాజీలో మోస్ట్లీ అప్లికేషన్స్ ఇస్తున్నారు సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒకటే థియరీ ఉంటుంది ఆ థియరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్కి డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది సో అది మనం గుర్తించేలా ఉన్నాం అనుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతాం సో సోషల్లో మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అసెషన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అలాగే సింపుల్ డెఫినేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించిన శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ లాంగ్వేజ్ సెక్షన్కి తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తా అని చెప్పారు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో సో ఇప్పటి వరకు మనకి సిడిపి గురించి ఇచ్చారు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ గురించి ఇచ్చారు పేపర్ వన్లో అలాగే సబ్జెక్ట్ గురించి ఇచ్చారు అంటే మ్యాథ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి పేపర్ టూలో ఏమి ఇచ్చారు సిడిపి గురించి ఇచ్చారు మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ గురించి ఇచ్చారు అలాగే సోషల్ స్టడీస్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్లో లాగిన్ అయ్యి చూడవచ్చు నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కామెంట్ సెక్షన్లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తాను మీకు అండ్ లాంగ్వేజ్ సెక్షన్ ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ అవుతుందో నేను అప్పుడు వీడియో అనేది
వెబ్సైట్లో కొత్త కొత్త ఏమన్నా వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తే వాటి గురించి కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ సిలబస్ గురించి ఇచ్చాను సిలబస్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్కి ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో సో ఆ ప్లేలిస్ట్ అనేది మీరు వచ్చేస్తే సీటెట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు వచ్చేస్తుంది అప్ టు డేట్ ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీ డౌట్స్ వేరే వాళ్ళకు వచ్చినా సరే మీ కామెంట్స్ని చూసి వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు సో డౌట్స్ మెన్షన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ మరిన్ని సీటెట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవాన్ బాయ్ బాయ్